外围的风都是地球十八级飓风三倍以上，两万多帕的风压足以将普通人撕碎。核心地带的风只怕宇宙气到难以抵御。在抵抗风力前，先想想怎么对付冒险者吧。这是我扫描探测的结果。这么多人，风雷峡谷。聚集着黑龙山帝国排名前五的组织成员，他们往往会在危险地带抱团行动，攻击落单者。黑龙山狂舞团到底是何来历？人员规模竟远超其他组织。他们是帝国官方最强力量，实力自然比白虎楼等民间组织高上一截，尤其是黑龙山狂舞团，背后有皇族撑腰。见习佣兵考核的关键物品，必须从风雷峡谷获得。该处也因此成为必争之地。黑龙山黄舞团组织严密，人数占优，占领了大部分地区。三府山、黑云会、北龙城、白虎楼这四大民间组织，地盘呈碎片化分布，难寻立足之地。而无所属的冒险者，更是处于极度危险的境地。罗峰，你又该如何应对？既然皇武团有皇族背景，那老三作为帝国公民，岂不是要处处让着他们？他们并没有一手遮天，只要加入三府山、白虎楼、北龙城、黑云会这四大武装组织的其中之一，就算发生冲突，他们也会投鼠忌器、哦。白虎楼曾与我们有冲突过，且是诺兰山所属势力。以我们的立场，实难加入。而且根据资料，其他组织也都有准入门槛，至少需要内部成员推荐。对了，上次在沙路上认识的虎克和盖亚跟我提起过，他们属于北龙城势力。峡谷北部的一处山脉，常有狂风卷起的少许风角矿石掉落。恰好此处尚无其他势力驻扎，我们可以在这里汇合，一同搜集风角矿石。两队汇合后，既可保证安全，又能提高搜集效率，此计可行。不过，我们两队距离较远，若要汇合，除了避开其他冒险者，还要面对峡谷的风雷。赤魂头目残片在你手里，能发挥更大的威力。考核期间就交你保管了，巴巴塔，让他逃掉没事吧？放心，他现在还不知道你们的身份
，不过他是白虎楼弟子，不知道和诺兰山有没有关系。下一步便是搜集风角石了，在整个雷霆世界，只有风雷峡谷有风角石的存在，距离我们三十万公里，需一个月才能抵达。事不宜迟，出发。恒星级就拥有领域，不明材质的暗器，独特的战术，这支地界小队还真让人意外。哼，下次我不会这么轻敌了。还有八千多公里，明天就能到了。幸亏这一路上有巴巴塔帮助警戒，才躲过了路上的几波凶兽。这里是平原地带，凶兽的视野极为开阔。还不是放松的时候。放心，只剩一天路程，不愧是。十点钟方向，二十公里，有三只凶兽。这下没有凶兽追来了吧？每次你一说安全，就会出事。啊！小心！
对手完全不一样。剑于这里。决战空间默认的邀请机制是同阶武者，白衣是恒星级一级，他是如何挑战胡歌的？他赢了你们之后，重新设定了自己的等级。我调查过了，他今天只向你们三个发起了挑战。他是冲我们来的，究竟有什么目的？三弟，你认为红哥与白衣这一战，谁能赢？痛快！我连战六百九十五场，跟你一比，其他对手根本上不了台面。再来！嗯啊
一个行星级九阶小子，竟然是领域三处。真是越来越有意思了。刚才发生了什么？他居然在紧要关头，从领域二重巅峰突破到了三重，这是什么级别的天赋啊？太恐怖了！好巧，如果我在行星级九阶，完全不是他的对手。杀手，你是第一个将我逼到如此绝境的人，你赢得了我的尊重。面对真正的强者，我们根本不堪一击。输了是好事，输了才能发现自己的弱点，这样才能进步。三位，是他。我的本名叫姬青，你叫什么？我叫红，这是我二弟雷神，三弟普风。决战空间有那么多高手，你为什么偏偏选我们三个？我是受人之托，有位大人想见你们。明玉大人，人我带来了。先自我介绍一下，我是虚拟宇宙公司，驻黑龙山帝国的一名外部执事，我叫明玉。宇宙二型佣兵会战，这个人的实力最低不会低于玉主级。玉主是足以令宇宙初等文明帝国惊颤的存在，居然单独召见你们，快问候大人。明玉先生，我在杀戮场观察了你们一个月，几乎是全胜的战绩，这很难得。只是你们长期待在这里，是在浪费时间。浪费时间？可我们在这里拼命战斗。已经在技巧和经验上得到了很大的提升。<笑>那为何你们依旧无法突破？我听说你们有一个强大的敌人，这点提升对你们在实力上的差距没有任何弥补作用。你们需要的是基因、灵魂和血统层面的提升。只有面对真正的生死考验。身体爆发出的求生本能，才能逼迫你们进化。继续待在杀戮场，你们只能困在恒星级，再难进步。原来如此，我总算明白这一个月的空虚感了。巴巴塔，你是不是早就知道我们在杀戮场继续待下去是浪费时间？对你不是，你有金角巨兽身体。只要按照我的计划持续吞噬八十九倍效率的金属组合，不出几个月，金角巨兽就能突破宇宙级。你的人类分身也会相应提升，犯不着去冒险。那大哥和二哥怎么办？主人给我的任务是培养你，而且摆在眼前的诺兰山危机，你们唯一的筹码是金角巨兽，当然是优先提升他的实力。等金角巨兽再强点儿。再去冒险更保险。金角巨兽即使是巅峰血统，也不能靠这么温和的方式变强。如果诺兰山派出的对手实力在宇宙级